molto entrare nel mondo degli etruschi. Mi affascina questo mondo che è un mondo perduto. ripamente di fiumi e forse anche altro. Per noi e anche per il signor Pallottino questo popolo fu formato a poco a poco da gente italica mischiata con altri popoli. Sicuramente gli etruschi non credevano in Gesù perché non era nato ai tempi loro. Dunque sono vissuti in un tempo molto lontano da noi. 3.000 anni fa, nel 1000 a.C., già erano qui e vissero per quasi mille anni. In quell'epoca il resto del mondo era abitato da altri popoli, egizi, fenici, greci, Celti, Italici e Sardi. Verso il 1000, ovviamente avanti Cristo, le prime case etrusche erano capanne di canne e argilla, sparse qua e là. famiglie erano autonome, facevano un po' di tutto. Coltivavano la terra e allevavano gli animali per conto proprio. Dopo cento anni gli etruschi impararono che potevano aiutarsi l'uno con l'altro. Formarono così i villaggi. Avevano i metalli che tutti cercavano. Producevano i bronzi, l'olio, il vino, il grano. che i fenici e i greci sbarcarono qui. Fime, dama, bocrico, rimorca. Gli etruschi li accolsero gentilmente. Si accettarono, diventarono buoni amici. Tri, voi, kinok, clixo, agu. Avevano capito che potevano scambiare le cose. Ghisolvi, 
di Sogre. Imparare tante cose che non conoscevano. Ro, vi ne morrò voi tre i giorni. Mm? Di Sogre, vi chi no clic sois. Mm. I fenici gli insegnarono a lavorare l'oro e l'avorio. Mentre i greci a lavorare i vasi con il tornio e a dipingerli. Da un artigianato familiare si passò alla specializzazione. Aprirono le botteghe. Vasai, orefici, falegnami, fabbri, tessitori. E così esce fuori l'arte del commercio. Ma per commerciare meglio, per imparare i lavori, bisognava parlare, scrivere, fare i conti. Aiuk, sugen foris en kaju okin. Suk di nine fifteen forits e zaprint. Co, m, con, corton, cola. Allora gli etruschi hanno preso l'alfabeto greco e un po' di quello fenicio e lo hanno adattato alla loro lingua. Così è venuto l'alfabeto etrusco. 800 anni prima di Gesù, gli etruschi hanno cominciato a scrivere. Intanto i villaggi si riuniscono formando le città. Ma le città più importanti sono state fondate dal nuovo, verso il 700 a.C., o scegliendo la posizione geografica, o perché così avevano voluto gli dei. Ogni città era una città-stato, si governava per proprio conto. Le dodici città etrusche formarono una lega. Erano unite per la religione e per la lingua. I capi di queste città, Clanchitano, Dustates, i Lucumoni, gli Zilat, si riunivano ogni anno in un tempio per discutere i vari problemi religiosi e altre questioni. Suram, Caltus Visis, Te Eco, Doco, Morgrico, Corco, Corco, Aser, Corco, Corco, La religione era molto importante per gli etruschi. Credevano in tanti Gesù, in tanti dei. Per gli etruschi gli dei avevano già scritto tutto quello che sarebbe accaduto. E gli uomini poveretti non potevano che cercare di sapere prima le cose che dovevano succedere. Ma come potevano fare? Mm. Ma? Un modo, anche se difficile, c'era. Riconoscere e interpretare i segni che questi terribili dei, ogni tanto, quando volevano essere generosi, mandavano al popolo etrusco. Siamo a La leggenda dice che le regole per capire i segni degli dei furono svelate da Sagete, uno spirito, un vecchio fanciullo. Edia far red, ca prefeder in fata, fulgurat guagardan, gadvirat.
Da Gete, detto Aere e sacerdote etruschi, tutto un insieme di leggi e di istruzioni. La cosiddetta disciplina etrusca, che spiegava quello che si doveva fare nella vita familiare e pubblica. Tutto, insomma. Seguendo queste regole, i sacerdoti etruschi indovinavano il futuro. I fulgurali, osservando la direzione dei fulmini, gli auguri, osservando il volo degli uccelli, gli auruspici, il fegato degli animali uccisi. Pensa come erano bravi, sono proprio contento che erano miei lontani parenti. Etrusco era un popolo molto ingegnoso. Sapevano fare la misurazione dei terreni. Cambiavano le coltivazioni nei campi. Sono riusciti ad asciugare i paludi. Furono i primi a costruire gli archi. Portavano l'acqua nei campi, nelle case. Sapevano fare le fogne. Facevano anche i dottori, perché sapevano come era fatto il corpo umano. C'erano grandissimi artisti. Fabbricavano oggetti di tutti i tipi. Riempivano tutto di disegni e di colori. che nel 700 a.C. inventarono dei vasi neri, lucidi, che sembravano di metallo, che nessuno ancora sa come erano fatti. I buccheri. Sapevano suonare bene gli strumenti musicali. C'era sempre musica e forse avevano anche una banda. Insomma, Tarquigna era una città grande, bella e ricca. Quando Roma, che era appena nata, era solo un villaggio di pastori e contadini. Io ho capito una cosa. Gli etruschi lavoravano benissimo e così scambiavano le merci con gli altri popoli. I loro porti erano sempre molto affollati di gente. Navigavano molto seriamente. 
conoscevano bene i venti, i punti cardinali. Piaceva l'avventura. Portavano le loro cose belle e rare di terra in terra. Penso che la società etrusca era una società raffinata, aperta e civile. La donna era considerata importante come l'uomo. erano trattati bene, come gente di famiglia. Gli etruschi avevano rispetto per le religioni. Scambiavano le idee e la cultura con gli altri popoli. andavano a lavorare all'estero. Nelle loro città gli stranieri potevano vivere e lavorare in pace. Anche se la loro civiltà è scomparsa, gli etruschi rimangono i veri maestri di civiltà. Impararono molte cose dai greci, dai fenici e da altri popoli civili. Poi hanno dato una mano ai romani, insegnandogli i segreti delle loro arti. Insomma, in quel periodo 600 anni prima di Gesù, nel Mediterraneo, c'era una libertà, un modo di vivere, che permetteva agli uomini di aiutarsi tra loro. Bilbix, il popolo etrusco, sapeva fare di tutto, ma a combattere era una frana. Bilbix e Bilbix. Verso il 500 avanti Cristo, quando si sviluppa l'impero romano, i siracusani, i galli, i romani, approfittando del fatto che l'Etruria non era un unico paese, ma tante città isolate, incominciarono a far guerra.
non sorridevano più. Avevano paura. Disegnavano mostri e dei cattivi. Si chiudevano nelle città per difendersi. Veglio. Poi c'è Veteri e Tarquinia. Ad una ad una caddero tutte le città etrusche. Quasi mille anni, nell'88 a.C., gli etruschi, sconfitti e sottomessi, diventano cittadini romani. di proprio tanto questi etruschi pensavo che gli etruschi erano antichi e non ci servivano a niente ho detto alla maestra dobbiamo vivere in amicizia con tutti e rispettare anche quelli diversi da noi Dobbiamo essere meno egoisti e fare scambio libero di cose e di idee. Dobbiamo lavorare con l'impegno, fare cose belle e originali. Dobbiamo ringraziare gli etruschi perché ci hanno dato una grande lezione. Adesso tocca a noi diventare bravi.